Bro, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaribu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Jaji Kiongozi. Mheshimiwa Waziri wa Tamisemi. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa mawaziri waliopo hapa, mheshimiwa viongozi wa dini, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu wakuu, madisi, viongozi wa vyama, AG, mheshimiwa mliowapishwa leo, asalamu aleikum. Bwana Yesu asifiwe. Mengi yamezungumzwa. Na mimi ni ungani na wenzangu waliotangulia kuwapongeza ninyi ambao mmechaguliwa kuongoza katika nafasi mbali mbali kuwa mikoa makatibu tawala wa mikoa makatibu wakuu manaibu katibu wakuu na wakuu wa wilaya ambao mmeanza kuwapisha mimi na wapongeza sana ongereni sana <clears throat> lakini kikubwa tu ambacho inaweza nikasema kazi ya kuwapata nenye haikuwa rahisi nataka niwaambie nimekaa na majina yenu zaidi ya miezi minne pamoja na wakuu wa wilaya yalikuwa majina mengi tu wako waliopungua na wapo walioongezeka kwa hiyo mnaweza mkajua ni kwa namna gani kazi ya kumpata kiongozi ilivyo ngumu Tanzania tuko milioni tano. Mimi niliyesimama mbele yenu sio kwamba nastahili sana kuwa rais Na kwamba mimi ndiye nafaa mno kuwa rais Lakini ni wakati Mungu alitaka mimi niwe rais wa Watanzania katika kipindi Na ndiyo maana siwezi nikasimama mahali popote nikaanza kujisifu mimi. Kwa sababu Mungu angeweza akamchagua yoyote. Makamu wa rais hapa aweza akasimama na kusema yeye ndiye anastahili mno kuwa makamu wa rais. Ni Mungu alitaka yeye awe makamu wa rais katika serikali ya awamu ya tano. Vile vile hata waziri mkuu kwanza sijui nilimchaguaje <laughs> kwa sababu wapo watu walioenda Dodoma wakiwa wamevaa na suti wamejiandaa watakuwa mawaziri wakuu <laughs> lakini hawakuwa mawaziri wakuu akawa kasi majaliwa <laughs> lakini haina maana kwamba kasi majaliwa Ndiyo muhimu sana na ndiye anayestahili sana kuwa waziri mkuu miongoni mwa Watanzania milioni tano. Ni Mungu aliamua katika kipindi hiki waziri mkuu atakuwa kasi majaliwa. Ni vivyo hivyo katika nafasi zenu. Uwe rasi, uwe katibu mkuu, uwe naibu katibu mkuu, uwe mkuu wa mkoa, uwe mkuu wa majeshi uwe mkuu wa magereza uwe nani nafasi hizi zimepangwa na Mungu alitaka tuzipate sasa tukiamini hayo kila mmoja katika imani yake tutakapokuwa tunazipata hizi kazi tutafanya mema sana kwa Watanzania milioni tano. usipolitanguliza hilo mbele kwamba nafasi yangu hii nimeipata kwa sababu Mungu ameamua niifanye hii kazi. Hutatenda haki kwa wale unaowaongoza. Kwa hiyo la kwanza ninalowaomba ndugu zangu sisi wote viongozi kuanzia mimi paka mwenyekiti wa kijiji, paka barozi atambue kwamba katika nafasi yake ile ni Mungu aliamua ampe nafasi hiyo akatumikie nafasi hiyo kwa manufaa ya Watanzania wote milioni tano. 
Kwa hiyo ndio maana ninawapongeza ndugu zangu. Ninawapongeza wote kwa sababu hii Tanzania ni yetu. Wapo wengine wanasema nimechagua wa upinzani, wengine na kadhalika. Nani mpinzani wa Tanzania? Sisi wote tunataka kujenga Tanzania yetu. Utamuita kafulira mpinzani. Alipokuwa huko kwenye chama chake, alipigania swara la IPTL. Nani anayo lipenda IPTL? Tulivyo faniziwa. Uwe CCM, uwe Chadema, uwe Kafu, uwe Huna Chama. Swara la IPTL lilikuwa la ovyo. Lakini alisimama, akapinga, akaitwa tumbiri, akaitwa nani. Wala hajageuka kuwa tumbiri, bado ni huyo huyo. leo mteue usemu umeteua mpinzani huyu sio mpinzani huyu ni mtekelezaji mzuri wa irani ya chama cha mapinduzi <laughs> lakini nilipopiga hesabu wote katika wateule nilio watoa wakuwa mikoa muko wani muko hapa brigadier general wao walikuwa chama gani Huyu alikuwa mkuu wa intelligent wa jeshi la wananchi wa Tanzania, Tanzania nzima. Ninasema awe mkuu wa mkoa, akawe akashughulike huko yaliyopo. Utamuita alikuwa chama gani? Brigadier General huyu alikuwa mkuu wa wilaya ya Buhingwe. Miezi kadhaa iliyopita tukampandisha cheo kutoka Kanali kuwa Brigadier General. Kwa hiyo katika mkoa wa Kigoma pakao na Brigadier General wawili. Mkuu wa mkoa Brigadier General na mkuu wa wilaya ya Buhingwe naye Brigadier General. <laughs> Aliendelea kushika nafasi hiyo kwa heshima kubwa. Nikasema huyu anastahili kupanda juu. Ndio maana tukamteua kuwa kuwa mkoa wa Kagera. Sasa utasema ni wa chama gani? Hapi huyu alikuwa kinondoni. Alianzia CCM pale makao makuu. Utamsema ni wa chama gani? <laughs> Arubai Ticharamira Yeye hana chama Alikuwa mwenye kitu wa CCM <laughs> Alikuwa mwenye kitu wa chama fulani Pare mkua wa wairinga Sasa utazungumzaje kwa mba ni Sasa nikaangalia kwenye marasi Lasi ambaye aliklosi kutoka chama kingine Ni mmoja tuka fulira Katika kumina watatu wote nikaenda kwa manaibu katibu wa kuna makatibu wa kuu. Wala. Simoni. Nikaenda kwa DC wako 31. Niliwakuta nafikiri ni watatu na nusu hivi. <laughs> Walio cross kwenye chama kingine. Kuna huyo wa Dodoma mjini. Kuna warongido Kuna wananyumbu na fikiri machari Na bukombe ambaye ni Ndiyo naita nusu Huyu nani Juma nani huyu e, Mkumba Ambaye yeye alikuwa CCM Munge wa CCM alikaa upinzani kule siku tatu nne akahama akarudi huko <laughs> lakini hata hivyo ndugu zangu mkiwa mnapigana kwenye vita mkateka vifaru mkateka mizinga mkateka bunduki mtakuja kuzipaki kwenye store si unazigeuza kuwapigia hao hao waliopo <laughs> Thank <laughs> you.
lakini pia hata ukiteka mateko mateka umeteka ma general ma brigadier general unakuja na waweka wanakula wanakula chakula chako tu si wapeleke kule wakawe chambo pia wakawe wanapigwa huko ndio vita inone vizuri watawapa na silaha lakini kwa Tanzania hii tunayoijenga ya umoja tukianza kuangalia sana ya vyama na nini hatutafika ni lazima tuwathamini watu kulingana na utendaji wao wa kazi tunajenga nchi yenye umoja nchi ya watanzania wote isiyo na ubaguzi wa dini kabira au vyama tunataka kwenda mbele yule anayeweza kushirikiana kwa ajili ya kulipeleka taifa hili mbele mshirikishe na ndio maana niliweza kuchagua wakina profesa mkumbo ambaye alikuwa chadema alikuwa ACT sorry akawa katibu mkuu wa wizara ya maji lakini waliomletereza kwenda ACT ni CCM walimnyima huko kwenye nafasi za kuombea za umoja wa vijana akimbilie wapi ende so on kwa hiyo ninachotaka kuambia ndugu zangu ninyi mlioteuliwa mmeteuliwa kwa sababu mna uwezo kasikilizeni haya maneno yaliyozungumzwa na viongozi wetu wa dini mnakwenda kufanya kazi za watanzania msiende kufanya kazi zenu kila mkuu wa mkoa kila katibu mkuu kila rasi kila dc akashughulikie kutatua matatizo ya wananchi katika eneo lake mimi na wenzangu hapa viongozi makamu wa rais na waziri mkuu na bahati nzuri makamu wa rais amezungumza hapa huwa inasikitisha sana unapotembelea kwenye mkoa fulani au wilaya fulani unakuta hizo kero ndipo zinatolewa hapa kuna tatizo hili hapa kuna tatizo hili na viongozi hao ulionao wanaozungumza matatizo wamekusindikiza wala hawaoni aibu Unakuta migogoro mingine ni midogo sana ya kutatuliwa tu kwa siku moja lakini haitatuliwi. Ni waombe. Sisi viongozi wetu tukawe wepesi kutatua matatizo ya wananchi wetu. Huwezi kuchagua viongozi wote katika nchi lazima wawepo wawakilishi ninyi ni wawakilishi wa watanzania walio wengi wanahitaji kuona changamoto zao na matatizo yao yanatatuliwa ninyi mkawe chacho ya kutatua matatizo hayo nitafurahi sana na mara nyingi huwa nafurahi sana ninapoona viongozi mbalimbali mbali wako vijijini wanahangaika kutatua hizo najisikia la mkiamua tutaibadilisha nchi hii nchi hii na potential za kila aina nchi hii ina uwezo mkubwa nchi hii na kila kitu imebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu ina kila kitu hata tukiamua tu katika mapato juzi nilikuwa naongea na mabarozi hapa Dodoma ndiye inaongoza katika majiji katika halmashauri katika manispa na kadhalika Tanzania nzima kwa kukusanya fedha nyingi bilioni 24.5 Hasa unaweza kujiuliza Dodoma kuna nini Huyo mkuu wa mkoa wa Dodoma rasi wa Dodoma mstahiki meya wa Dodoma dedi wa Dodoma na wananchi wa Dodoma wana jinsi za namna gani ukilinganisha na Dar es Salaam ambayo ina population ya watu milioni 5.5 
malengo yake ilikuwa bilioni 12 nayo hayajafikiwa wakati Dodoma imekusanya mara mbili zaidi ya hata malengo ya Dar es Salaam na population ya mkoa mzima wa Dodoma nafikiri ni milioni mbili Hasa unaweza ukajua hapo kwamba hapa Dar es Salaam kuna upigaji tena wa nguvu Lakini viongozi wapo na hata wilaya ya Kinondoni aliyokuwa anaiongoza hapi ndio ya mwisho katika miji paka nikaanza kujiuliza siji ni mtengue hapa hapa uo. Kweli wala sifichi. Nikasema ah. Ni wilaya ilikuwa ya upinzani na nini nakadhalia. Lakini hivi vitu vinatia aibu. Kwa nini katika majiji ambayo yako sita mbea liwe jiji la mwisho? Why? Yaani jiji nilio litangaza miezi miwili mitatu iliyopita ndio linaongoza majiji yameyotangazwa miaka mingi yapo. Sasa nikawa najiuliza, nimejiuliza sana kwamba labda tu, tu, tuweke mikakati ya aina fulani. Jiji lisipokusanya likitangazwa lisipokusanya mahali fulani linashuka chini. Utaitwaje jiji wakati hata hujui kukusanya? Harafu fedha serikali na kuwa inapeleka kule za kukufanya uishi. Ni controversial nyingi. Unakuta halmashauri gani iliyokuwa ya mwisho? Ni halmashauri gani? Wazini. Halmashauri ya Mbinga. Ya Mburu. Mburu eh? Halmashauri ya Mirani ya Mshauri ya Mbinga, halmashauri ya Mbinga ya Mburu kisiri. Ehe. Mburu kule ni ya mwisho na Mbinga. Why? Sasa haya sisi kama viongozi especially wakuwa mikoa kwa sababu wakuwa mikoa ndio maraisi katika mkoa huo you are everything hakuna mahali popote panapoweza kukukwamisha iwe kwenye wilaya iwe kwenye nini you are everything sasa mimi huku rais ninakazania mapato huku wewe rais wa mkoa ule umeshindwa kusimamia mapato kwa nini nisijiulize kwamba hufai Maneno haya huwa yafurahishi sana lakini mimi nazungumza hapa. Kwa sababu survival ya nchi hii ni mapato. Survival ya nchi hii fedha zinazokusanywa ziende kwenye miradi ya development. Ili nchi iende mbele. Hapa Dar es Salaam wala sio siri wakikutana kwenye vikao madiwani kama wamekaa kwenye siku moja wanalipana siku nne Kila mmoja anajua Wakikutana siku mbili sitakazojazwa pale kwa vikao ni siku nne PCB wapo Unategemea utapata namna gani mapato kwa ajili ya kupeleka kwa maendeleo ya wananchi na ndio maana unakuta hata wa machinga nilisimama mahali fulani wamekosa hata kutafutiwa mahali pa kufanzia biashara lakini viongozi wapo kuambia tu tunakata hii eneo katika makusanyo yetu tunalipa compensation fanzieni hapa biashara nayo ni tatizo mpaka limsubiri rais yao waziri mkuu au makamu wa rais viongozi wapo Unakuta kimgogoro kidogo tu cha ardhi watu wanagombana kutatua hakuna Unakuta wakina mama wamezurumiwa wame hakuna 
Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu. Hizi kazi sisi wote tumepewa dhamana. Mimi nimepewa dhamana, nenye nimepewa dhamana. Hakuna mwenye garantia ya kazi hizi. Hata mimi wala sina garantia ya kazi hii kwamba I will be a permanent president. No. Kazi ya kukasi kwa nyingine usiku kucha hulali, umekaa kwenye mafaili, mengine yanakuja, yanakuja, yanakuja. Na yote yanataka utoe solution. It's a terrible job. Mengine yako kwenye kitanda mafaili. Nilimpeleka mtu mmoja mpaka kwamba huu ndio uraisi. Nikasema sasa na mimi sikujua ndio ma ningejua nisingeuomba. Kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu viongozi wenzangu. Kazi hizi ni kazi za watu. Ni ngumu. Leo tu mimi nimeamka nafikiri saa nane mara iji pia na nipigia kuna watu wetu wamepata ajari kule mpakani mwingine naye anakupigia utafanyaje sasa na ninyi basi angalau mteseke kidogo hivyo kama mimi ninavyoteseka ili kusudi tuwasaidie hawa ambao tumepewa na Mungu kuwaongoza machozi yao tutakuja kuyalipa there is no way tunaweza tukayakwepa kama mabaya yamefanyika kwenye mkoa wako au kwenye wilaya yako wewe mkuu wa mkoa au wewe rasi lazima malipo yako utayapata makatibu wakuu kashughulikieni yanayowahusu Palikuwa na mkubwa mmoja alifanya ya ovyo tu katika wizara fulani Nikamuuliza waziri sitaki kumtaja kwamba huyo mtu si yuko chini yako na amefanya ya ovyo anasema wakutengua ni wewe Nikasema mimi wa rais hebu kasome vizuri sheria. Mimi najua wa kutengua ni wewe mwenyewe waziri. Nikamwambia sasa nakupa dakika 15. Ukikuta ni mimi ndio natengua, nitatengua ni kutengue na wewe lakini kama una uwezo wewe <laughs> katengue wewe mwenye. Baada ya dakika ngapi nikaona dakika 10 ameshatenguliwa. Kumbe mamlaka ni yake huyo waziri. Na mtu amekaa mambo ya ovyo amefanya ya ovyo nchi fulani ya Sweden ikataka iache kuwa inatoa misaada kwa Tanzania kwa sababu ya mambo ya kijinga yaliyofanya kwa hiyo haya mambo yapo yapo kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wateuliwa wote kila mmoja akatimize wajibu wake sitaki kutoa mifano ya kila mkoa yaliyofanyika mtakwenda kuyaona huko kafanyeni kazi lakini kama alivyozungumza mheshimiwa makamu wa rais kashirikianeni unakuta rasi hawaongei na rasi unakuta DC haongei na dasi haongei na hizi kazi is too temporary mkawashirikishe watu sisi hapa tungekuwa hata tuongei nafikiri hata mtusingekuwa mnatuona hapa kesi tunaongea ninafahamu makamu wa rais anafanya nini kule ninafahamu waziri mkuu atafanya nini kasuru kwenye hospitali ninajua sasa na ninyi mjenge mkajenge mahusiano ma, ma, na wale mnaoaongoza mmepewa majukumu makubwa na taifa mkayatumie majukumu yale kwa ajili ya kutengeneza nchi na kuzalisha zaidi mimi nina uhakika ninyi mna uwezo mkubwa sana wa Tanzania wana uwezo mkubwa sana ninafahamu 
viongozi wengi hasa tulio kuwa tumewateua wanafanya mazuri tu mengi wakuwa mikoa wako hapa kila mkuu mkoa anajitahidi kufanya kikubwa na ndio maana mmebaki wengine hapa sasa mkazidishe nguvu za kufanya msihusishwe usishwe na mabaya mabaya mara wewe hapa bana anahusika na na fulani of course sasa nyingine ni kusingiziwa na vyombo huwa vipo vya kufuatilia lakini kafanyeni kazi ndugu zangu mawaziri kafanyeni kazi kila mmoja akaielewe wizara yake wako watu hapa hawajazielewa vizuri wizara zao mkazielewe wizara zenu mkayashughulikie yanayohusu katika wizara zenu mkayatatue tuna wajibu wa kutekeleza irani ya chama cha mapinduzi ndio tulio hapa kuitekeleza there is no way mtu anaweza akakwepa kwa sababu kuna tabia mtu anamteua mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au dasi au rasi alafu anakwenda kula anasema mimi ni mtendaji wa serikali hujui hata serikali ni ya nani aliyekuteua ni wa CCM alafu unafika kule hata umeshasahau wewe ni neutral neutral hii wala halipo mimi CCM makamo CCM waziri mkuu CCM chief secretary CCM watamisemi CCM ndio ukweli akija mtu mwingine hapa ninyi msinge kwa marasi wewe hapi angekuteua nani na ulikuwa watukana wewe charamira mwenyekiti wa CCM wa mkoa angekuteua wewe nani kuwa mkuu wa mkoa wataweka watu wao kutokana na wanavyowaona wao sisi tunataka wa Tanzania watakao drive maendeleo ya nchi hii mbele. Na mimi narizika kabisa na wenzangu kwamba ni ninyi sasa kafanyeni. Kila mmoja hapa. Yaani kila mmoja nikiangalia kila mmoja kuanzia wewe muhehe kule wa mwisho mpaka muhehe wa mwisho huko <laughs> kafanyeni kazi na waheshimu wakuu wa mikoa mkatoe ushirikiano kwao nitashangaa sana mkuu wa mkoa wa, wa Mtwara Luakwana ashindwe kushirikiana na jiri ambaye atakuwa rasi pale. Ambaye mnajuana. <laughs> Kafanyeni kazi. Sisi wote ni vibarua wa watumishi wa Watanzania. Na hicho ndicho mimi na waomba tu. Lakini kwa ujumla wengi nilio wateua, wengi wateuli, tulio wateua katika awamu hii ya tano mnafanya kazi nzuri. Wote katika position zao, wote. Vyombo vya ulinzi, kila mmoja kati mkuu, waziri, naibu waziri, wakuu, mnajitahidi sana. Mkaongeze hizi bidii mara mbili zaidi. Ili tuitengeneze Tanzania yetu. Tanzania inakwenda mbele mno. Iko mbele sana ni kwa sababu ninyi nyote kwa majukumu yenu makubwa mnayoyafanya kwa hiyo tembeeni kifua mbele lakini kama walivyozungumza viongozi wetu wa deni tukamtangulize Mungu kila mmoja katika imani yake Mungu ndio kila kitu ukimtanguliza Mungu katika kazi zako hata wachawi hawakuwezi mtafanikiwa 
na mimi na uhakika nimeshukuru sana mashehe mufti na wachungaji maskofu wameendelea kuliweka taifa hili kwenye mikono ya Mungu tutafanikiwa we are in the right track hasa unapoombewa na sisi tujiombe ndugu zangu mimi nilitakiwa kuwa kuwapongeza na kweli nafikiri nimewapongeza ingawaje nimechomekea chomekea kidogo kidogo lakini nyingi zilikuwa ni pongezi tu kwa hiyo nendeni mkafanye kazi kwa imani kubwa tuliyo nayo kwenu nina uhakika tutafanikiwa Mungu akawabariki sana akawatunze akawasimamie katika kazi zenu asanteni sana Asante sana mheshimiwa rais kwa hotuba yako bila shaka ndugu viongozi mmeyasikia moja kwa moja Mheshimiwa rais na hapa tumefikia mwisho wa ratiba yetu kwa huku ndani kitakachofuata sasa ni picha za pamoja tutakazopiga hapo nje kwenye sehemu yetu ya kupigia picha lakini ndugu viongozi kwa rusa yake mheshimiwa rais naomba mara baada ya picha ni wakaribishe kwa chakula cha mchana ambacho mheshimiwa rais amewatayarishia karibuni sana ikulu na mheshimiwa rais sasa tunaweza kuendelea na ratiba inayofuata Mpenzi mtazamaji wa Azam TV na hiyo ndio ilikuwa shughuli nzima ya kuapishwa kwa viongozi takriban 21 ambapo makatibu tawala watatu wa kuu wa mikoa wanne makatibu wakuu wawili na manaibu wa katibu wakuu wawili tulikuwa hewani au tulikuletea matangazo haya moja kwa moja ni timu nzima ya Azam TV na sasa tunasema asante kwa kuungana nasi mimi jina langu ni Tema Lugwe Kasuga kwa niaba ya wenzangu wote. Asanteni na kwaerini.